Inilah Masjid Ndan Andansi, masjid sekaligus tujuan wisata religi di Purwakarta, Jawa Barat. Keindahannya senantiasa mengundang decak kagum pengunjung. Sebelum memasuki masjid, terdapat lima tingkat undakan tangga batu alam. Saat masjid didominasi warna putih sebagai simbol kemurnian, melahirkan ketenangan bagi jemaah dan husu dalam menjalankan ibadah. Demikian pula interior masjid, didominasi warna lembut memanjakan mata. Masjid Ndan Andansih berlokasi di Desa Neglasari, Kecamatan Darang dan Purwakarta. Dibangun oleh Yayasan Ndan Andansih di atas lahan seluas 18.965 meter persegi. Diresmikan pada tanggal 17 Juni 2023. Sedangkan kapasitas masjid dapat menampung sekitar 1.200 jemaah. Nama Ndan Andansih diambil dari nama Ibunda Pendiri Masjid Muhammad Yusuf Ateh yang menjabat Ketua Pembina Yayasan Ndan Andansih. Masjid ini bukan hanya kebanggaan warga Purwakarta, tapi kaum muslim yang datang dari berbagai daerah. Akses dari Jakarta menuju kawasan wisata religi ini telah didukung oleh Jalan Tol Cikampek Purwakarta pada Larang atau Cipularang melalui akses keluar di kilometer 99 menuju kecamatan Darang dan Purwakarta. Selain keindahan arsitektur dan alam Purwakarta yang asri, di Masjid Ndan Andansih juga kerap diadakan kegiatan-kegiatan menarik. Antara lain, tablik akbar dan halal bihalal yang dilaksanakan pada Sabtu 11 Mei 2024. Pada acara ini hadir Habib Husain Ja'far Al-Hadar dan Ustadz Abu Fida. Masa lalu bukan milik kita, masa lalu itu milik sejarah. Yang milik kita itu masa kini. Kalau kita ingin masa depan kita baik, maka ukir masa depan itu dari masa kini. Dengan berikhtiar yang baik. Dan kalau kita ingin masa depan yang baik, maka kita pastikan masa depan itu dengan berdoa kepada sang pemilik masa depan. Yaitu Allah dengan segala doa-doa yang baik. Mari kita bersolat bersama dikarenakan solawat adalah tuntunan bukan tontonan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad. Selain si Rahman Rohani, jemaah juga dihibur oleh alunan gambus dan suara merdu. Habib Syekh Razi Maula Dawilah. Keberadaan masjid ini selain menjadi alternatif wisata religi, juga melahirkan berkah bagi warga sekitarnya. Sejatinya Islam diturunkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Untuk kepada masyarakat, khususnya khusus kecamatan Darangdan, kemudian Kabupaten Purwakarta, tentunya e, pembina kami, Bapak Haji Muhammad Yusuf Ate, juga 
menginginkan masjid ini adalah masjid terbuka untuk umat dan silahkan digunakan untuk kepentingan-kepentingan terbaik contohnya adalah acara seperti ini yang insya Allah juga ini acara-acara lainnya kemudian kita sandingkan dengan acara-acara UMKM kemudian food court dan sebagainya dalam rangka untuk menggerakkan ekonomi umat masjid bagus ya, merasa indah sekali gitu merasakan karena di dalam masjid ini yang paling bagus gitu ya diantara masjid-masjid yang lain gitu uh, soalnya Nesan. kita oh, sudah beberapa masjid kita kunjungi kebetulan masjid ini yang belum oh. jadi kita sengaja datang ke sini uh, bagus bagus bagus, bagus ya. ya bersih bersih kelihatannya bersih. kawasan masjid juga dilengkapi dengan taman bermain rumah tafiz sebagai bagian dari misi pendidikan Rumah singgah, gazebo lentera, restoran, UMKM mandiri yang berdampak pada perekonomian warga, serta fasilitas lainnya yang membuat nyaman pengunjung atau jemaah yang berkunjung ke masjid. Respon pengunjung sangat positif, baik terkait fasilitas, keamanan dan kebersihan masjid, serta area sekitarnya yang terawat baik. Inilah destinasi wisata religi di Purwakarta yang patut Anda kunjungi. Tim Liputan Jak TV melaporkan.